আসসালামু আলাইকুম বিডিভিউস ইনফোটেইনমেন্টে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবরিনা কাজী 20 বছরের একটা না যুদ্ধ আর ট্রিলিয়ন পরিমাণ ডলারের ব্যয় করার পরও যেভাবে কাবুলের পতন হলো মার্কিন সেনাদের হুট করে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো এই সব ঘটনাকে বিশ্লেষকরা দেখছেন যুক্তরাষ্ট্রের রণভঙ্গ হিসেবে বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন বাস্তবতা হলো আফগানিস্তানে মার্কিন সমর অভিযান 16 আনা ব্যর্থ হয়েছে তবে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা এই মতের সাথে একমত নন তাদের কাছে যুদ্ধ জয় বা পরাজয়ের একেবারেই ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যার পেছনে রয়েছে কিছু ব্যক্তির অর্থ বানানো আজ জানাব যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের পেছনের কারণ মার্কিন প্রতিরক্ষা খাতের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতারা মনে করেন আফগানিস্তানে 20 বছরের যুদ্ধে তারা মোটেও হারেনি বরং এই যুদ্ধ তাদের জন্য বিরাট বড় সাফল্যের দুয়ার উন্মোচন করেছে যখনই কোনো যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ের হিসাব করা হয় তখন যে প্রশ্নটি সামনে চলে আসে তা হলো এই যুদ্ধে কারা লাভবান হলো মার্কিন বিমান বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা জন বয়েট একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন তিনি বলেন অনেকেই মনে করছেন পেন্টাগনের বোধ হয় কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল নেই কিন্তু তারা পুরোপুরি ভুলের মাঝেই ডুবে আছেন পেন্টাগনের কৌশল আছে একেবারেই স্পষ্ট কৌশল আছে আর তা হলো অর্থ আয়ের কৌশল পেন্টাগনের মূল কৌশল হলো কোনোভাবেই মার্কিন অর্থনীতিতে টাকা আসার গতি রোধ করা যাবে না বরং যতভাবে পারা যায় মার্কিন অর্থনীতিতে টাকা নিয়ে আসতে হবে তা যেভাবে হোক কিংবা যে দেশ থেকেই হোক না কেন আর তারা আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও ঠিক সেভাবেই অগ্রসর হয়েছে নাইন ইলেভেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলার পর ওয়ার অন টেরোরের নামে মার্কিনীদের তরফ থেকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয় দু হাজার এক সালের আঠেরোই সেপ্টেম্বর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ এই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন এরপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান যুদ্ধে দুই দশমিক ছাব্বিশ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে গড়ে প্রতিদিন আফগানিস্তানে তিনশো মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে আটশো বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে সরাসরি যুদ্ধের পিছনে সামরিক ব্যয় হিসেবে আর পঁচাশি বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে আফগান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অথচ এই সেনাবাহিনীর কোনো সক্রিয়তা এবার তালেবানদের উত্থানের সময় দেখা যায়নি আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধ করেছে তা হলো ব্যক্তিগতভাবে কিছু অর্থলভী মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির বহিপ্রকাশ মার্কিন সেনাবাহিনী অনেকাংশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামরিক ঠিকাদারদের ওপর নির্ভরশীল তাই এই ঠিকাদারদেরকে নিয়মিত অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিতেই মার্কিনীরা এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে যায় এরকম অনেক ঠিকাদার আফগানিস্তানেও ছিল এরা বিগত কয়েক মাসে ধীরে ধীরে আফগানিস্তান ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের আগাম খবর থাকায় ঠিকাদাররা আগে থেকেই নিজেদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়েছে মার্কিনীদের বাইরে আরও কিছু বিদেশি ঠিকাদারও ছিলেন যারা এখন আফগানিস্তানের বাইরে দুবাই সহ অন্যান্য দেশে অবস্থান করছেন খুব শীঘ্রই তারাও নিজেদের নিরাপদ ঠিকানায় পৌঁছে যাবেন সামরিক যে কোনো অভিযান বা আগ্রাসনের সাথেই অর্থনৈতিক লাভের বিষয়টি জড়িত শেষ মুহূর্ত অবধি এই স্বার্থপর মানুষরা নিজেদের লাভ আদায়ের চেষ্টা করে লকেট মার্টিনের কথাই ধরা যাক মার্কিন এই অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিকোরস্কি প্রেসিডেন্ট বাইডেন চলতি অগস্ট মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার পরও লকেট মার্টিন সর্বশেষ অর্থনৈতিক মুনাফা হাসিলের প্রয়াস চালায় তারা সাঁত্রিশটি ইউ এইচ সিক্সটি হেলিকপ্টার নির্মাণের জন্য চারশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি খুব অল্প সময় নোটিশে স্বাক্ষর করিয়ে নেয় ইউ এইচ সিক্সটি হেলিকপ্টারগুলো সিকোরিস্কি তৈরি করে সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে মার্কিনীদের বিশাল ব্যয়ের যে পরিমাণ তা অনেক দেশ কল্পনাও করতে পারে না আর প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে মার্কিনীরা যে অস্ত্র বিক্রি করে তার ষাট ভাগ বাণিজ্যই হয় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় একশো ঠিকাদারের মাধ্যমে এই ঠিকাদাররাই নানা দেশের সরকার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা করে মার্কিন সামরিক নীতি নির্ধারকদের কাছে নিয়ে আসে ঠিকাদারদের মাধ্যমে এই অস্ত্র লেনদেন হয় এর বিনিময়ে তারা মোটা অঙ্কের কমিশন বাণিজ্য করে থাকে আর যুদ্ধ হলে তো কোনো কথাই নেই যুদ্ধ হলে এই ঠিকাদাররা নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর অর্থ আয়ের একটি সুযোগ পেয়ে যায় এ কারণে সামরিক ঠিকাদাররাও বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতা কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখায় এবং তাদেরকেও প্রভাবিত করে যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করে সামরিক খাতে এই ঠিকাদারেরা প্রতি বছর পেন্টাগন থেকে চেক স্বাক্ষর করিয়ে 
লক্ষ লক্ষ ডলার নিজেদের পকেটে নিয়ে যায় আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় করেছে যার সিংহভাগই এখন মার্কিন ঠিকাদারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে গেছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর এসব যুদ্ধ বা সামরিক আগ্রাসন থেকে শুধু যে লকহিট মার্টিন ডাইন কর্প একাডেমি বা ব্ল্যাক ওয়াটার ব্ল্যাক অ্যান্ড ফিচের মতো অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়েছে তাই নয় অ্যাকশন মোবিলের মতো তেল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও লাভবান হয়েছে এই তেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোই আফগান যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল সমরযান এবং যুদ্ধ বিমানকে তেল সরবরাহ করেছে ফলে বিগত বিশ বছরে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এবং মাঝখানের সত্যভোগী ঠিকাদাররাও ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত হয়েছে আফগানিস্তান ইরাক ও সিরিয়ায় আর মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের হিসেব অনুযায়ী মাত্র দু সালের শেষ তিন মাসেই এই তিনটি দেশে কর্মরত মার্কিন ঠিকাদারের সংখ্যা ছিল সাতাশ হাজারেরও বেশি পেন্টাগনের প্রতি চার বছর মেয়াদে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নিরাপত্তা কাঠামোর নবায়ন কংগ্রেসের আগ্রহ এবং কর্পোরেট আমেরিকার চেতনা এই সব কিছু মিলিয়ে একটি যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ জিয়ে রাখে ওয়াচডক প্রজেক্ট নামে একটি সংস্থার তদন্তে বেরিয়ে এসেছে দু হাজার আট থেকে দু হাজার আঠেরো সাল এই দশ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনশো আশি জন আমলা ও সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের অবসর জীবনে এসে সরকারের লবিস্টে পরিণত হয়েছেন আবার তাদের কেউ কেউ সামরিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হিসেবে চাকরি নিয়েছেন কেউবা এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হয়েছেন আবার দায়িত্ব ছাড়াই দুই বছরের মাথায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী হয়েছেন আবার কেউ কেউ বেনামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানও চালু করেছেন দু হাজার পাঁচ সালে মুক্তি পাওয়া হোয়াই ইউ ফাইট তথ্যচিত্রে বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল কারেন কাউইকোস্কি বলেন অধিকাংশ মার্কিন পরিবারই এমন যার কোনো না কোনো সদস্য ভিন দেশের মাটিতে মোতায়েন হয়েছেন তাদের অনেকেই আপনজন হারিয়েছেন চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন যুদ্ধের সংজ্ঞা তাদের কাছে একরকম কিন্তু রাজনীতিবিদ যারা মূলত চুক্তিগুলো করেন ভবিষ্যৎ চুক্তির পথ পরিষ্কার করেন তারা যুদ্ধ ও সামরিক আগ্রাসনকে পুরোপুরি ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করেন মার্কিন শীর্ষ পাঁচটি অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকিট মার্টিন বোয়িং রেথিয়ন নর্থ গ্রুমেন এবং জেনারেল ডাইনামিক্সের কাছে এখন টাকার পাহাড় এসব প্রতিষ্ঠানের আয় দশ গুণ বেড়েছে অর্থাৎ যুদ্ধের নামেও নদেশের বেসামরিক ও সামরিক নাগরিকদের হত্যা মিশন চালিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দশ হাজার মার্কিন ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে সুদে আসরে এক লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ আয় করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার অন টেরর বা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের ধারণার মধ্যে জালিয়াতি আছে তারা বিভিন্ন মুসলিম দেশে তথাকথিত লিবারেল ডেমোক্রেসি আমদানি নামে সেখানে আগ্রাসন চালিয়েছে কোন ধরনের উস্কানি ছাড়াই হামলা চালিয়েছে যার নেপথ্যে আর্থিক ফায়দা ছাড়া আর কোনোই যুক্তি নেই যুদ্ধকে যে কোনো মূল্যে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আমেরিকা পরিকল্পনা করে ইসলামোফোবিয়ার চেতনাকে সর্বত্র ছড়িয়েছে এবং ইসলামকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে চিত্রায়িত করেছে মার্কিন নীতি নির্ধারক এবং প্রচারবিদরা মুসলিম দেশগুলোতে কথিত সংস্কার ও নাগরিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার কথা বলে আফগানিস্তান ও ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে যদিও ইরাক ছাড়া আর কোথাও সেই অর্থে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ এখন আর অবশিষ্ট নেই বিগত এক বছরে সামরিক তৎপরতা বহাল রাখার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে ড্রোন দিয়ে ইয়েমেনে সিরিয়া সোমালিয়া পাকিস্তান সিরিয়া এবং আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে তবে এসব হামলায় বেসামরিক কিছু লোক নিহত হওয়া ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই পূরণ হয়নি তবে মার্কিন সামরিক ঠিকাদাররা বিপুল অর্থের মালিক হয়েছেন বিশ্লেষকরা এখন নিশ্চিত করেই বলছেন ওয়ার অন টেরোরের ধারণাটাই নীতিগতভাবে ছিল ভুল ত্রুটিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত যেসব অজুহাত দিয়ে মার্কিনিরা নানা দেশে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছিল তার কোনোটাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি বরং বেসামরিক নাগরিক বিশেষ করে নারী শিশু ও যুবকদের ওপর বর্বর আচরণ এসব দেশে দেশে মার্কিন বিরোধী জনরসকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে যার সর্বশেষ উদাহরণ আফগানিস্তান আজ এখানেই শেষ করছি সমরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ও কূটনীতির নানা তথ্য জানতে চোখ রাখুন বিডিভিউস ইনফোটেনমেন্টে চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন 
সংযুক্ত থাকুন আমাদের ফেসবুক পেজে আল্লাহ হাফেজ